স্বাগতম সবাইকে দি প্ল্যাটফর্মের আরো একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা শুরু করব রসায়ন প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার সাথে আছে আমি সনত কুমার দাস বুয়েট ট্রিপলি দ্বিতীয় বর্ষ লকডাউনের সময়টুকু যাতে তোমরা ছাত্রছাত্রীরা ভালোমতো ইফেক্টিভলি কাজে লাগাতে পারো সেই জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে কোনো যদি প্রশ্ন থাকে কমেন্টে জানানোর অনুরোধ রইল ল্যাবরেটরিতে সাধারণত চাপ ধরনের নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার করা হয় যেমন অ্যাপ্রন তারপর আছে সেফটি গ্লাস মাস্ক এবং গ্লাভস এই অ্যাপ্রন একটা সাদা কাপড়ের তৈরি জামা এটা সাধারণত পরা হয় যাতে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য ছিটকে এসে আমাদের গায়ে বা শরীরে কোনো জায়গায় না পড়তে পারে সেজন্য আমরা এই অ্যাপ্রন পরিধান করি এরপর আছে সেফটি গ্লাস সেফটি গ্লাস আমরা চোখে পড়ে থাকি চোখে যাতে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য এসে না পড়ে কিংবা যদি কোনো হঠাৎ ক্রমে হঠাৎ কোনো একটা কাঁচ দ্রব্য ভেঙে যায় তাহলে সেটা যাতে আমাদের চোখে এসে না পড়ে সেই জন্য আমরা সেফটি গ্লাস ব্যবহার করি মাস্ক পরে থাকি সাধারণত বিভিন্ন রাসায়নিক দূষক দূষক বলে ভুল হবে যে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য বা গন্ধ যাতে আমাদের নাকে এসে না পড়ে সাধারণত বিভিন্ন গ্যাস উৎপন্ন হয় ল্যাবরেটরিতে যেমন অ্যামোনিয়া সালফার ডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস তো এগুলো যাতে আমাদের নাকে এসে প্রবেশ করে আমাদের ফুসফুসের কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য আমরা সাধারণত মাস্কটা পরে থাকি এরপর আছে গ্লাভস কখনো আমাদের কিন্তু উচিত না যে রাসায়নিক দ্রব্য খালি হাতে স্পর্শ করা তাহলে শরীরে যে কোনো সময় ক্ষতি হতে পারে যেমন যদি আমরা হাত দিয়ে সরাসরি অ্যাসিড অথবা খারকে স্পর্শ করে তাহলে হাত জ্বলে যেতে পারে তো এই জন্য আমরা গ্লাভস ব্যবহার করব গ্লাভস ব্যবহার করলে এখানে কোনো ঝুঁকি থাকবে না এছাড়াও যদি আমাদের কোনো ভাঙা কাছে টুকরা নিয়ে কাজ করতে হবে যেমন এগুলো যদি পরিষ্কার করতে যাই তখন যদি আমরা খালি হাতে ধরি তাহলে আমাদের কিন্তু হাতে মানে ক্ষত হওয়ার একটা সুযোগ থাকে তো আমরা এই জন্য আমরা এটাকে এড়ানোর জন্য আমরা গ্লাভস ব্যবহার করে থাকি তো বিভিন্ন ধরনের গ্লাভস আমরা বাজারে দেখতে পাই যেমন লেটেক্স গ্লাভস পিভিসি গ্লাভস জিটেক্স গ্লাভস কটন গ্লাভস এবং রাবার গ্লাভস এখানের মধ্যে মূলত রাবার গ্লাভসটা আমরা যে কোনো জায়গায় বেশি ব্যবহার হতো দেখে থাকি এছাড়া পাশাপাশি জিটেক্স গ্লাভসটা আগে ব্যবহার করা হতো কিন্তু এখন করা হয় না কারণ এটার অ্যাসবেস্টসের মূল উপাদান হিসেবে সাধারণত অ্যাসবেস্টস ব্যবহার করা হয় যেটা মানে ক্যান্সারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সেই জন্য এখন বেশিরভাগ জায়গায় তোমার যে গ্লাভসটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে রাবার গ্লাভস তো বিভিন্ন রকম গ্লাভস বিভিন্ন রকম কাজে ব্যবহার করা হয় যেমন পিভিসি গ্লাভসটা ব্যবহার করা হয় তোমার মৃদু ক্ষয়কারী পদার্থ থেকে সুরক্ষার জন্য লেটেক্স গ্লাভস নামে আরেকটা গ্লাভস আছে সেটা ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের জ্বালা জ্বালা সৃষ্টিকারী পদার্থ কিংবা সংক্রামক কিংবা অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করে এমন পদার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় আরেকটা গ্লাভস আছে সেটা হচ্ছে কি কটন গ্লাভস কটন গ্লাভস আমরা যদি কটন গ্লাভস ব্যবহার করি তাহলে আমাদের শরীরটা ঘামবে না মানে হাতটা ঘামবে না তো ঘরমাক্ত অবস্থা থেকে পরিত্রণ করার জন্য এই সুতি গ্লাভসটা ব্যবহার করা হয় আগেই বলছি যে জিটেক্স গ্লাভসটা এখন আর ব্যবহার করা হয় না কারণ অ্যাসবেস্টস এর মধ্যে আছে সুতরাং অ্যাসবেস্টস আমাদের শরীরে যদি প্রবেশ করে তাহলে সেটা ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে সেজন্য এটাকে এড়ানোর জন্য আমরা জিটেক্স গ্লাভসটা এখন বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় যেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক রাবারের গ্লাভস এটা একই সাথে বৈদ্যুতিক শক বা যে কোনো বৈদ্যুতিক শক থেকে আমাদেরকে এটাকে সেভ করতে পারে এবং এছাড়াও আছে বিভিন্ন মৃদু ক্ষয়কারী পদার্থ থেকেও এটা সুরক্ষা করতে পারে ল্যাবরেটরিতে যে সমস্ত কাজ দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ দ্রব্য সেগুলো আমরা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব এখানে আছে প্রথমে টেস্ট টিউব তারপর বিকার কনিক্যাল ফ্লাস্ক প্রথমে দেখা যাক টেস্ট টিউব নিয়ে টেস্ট টিউব খুবই কমনলি ইউজ করা হয় এমন একটা কাজযন্ত্রের মধ্যে অন্যতম এটা তো এটার মধ্যে সাধারণত আমরা কোনো একটা নমুনা নমুনা যে কোনো একটা সলিউশনকে বা স্যাম্পল সলিউশন আর কি স্যাম্পল সলিউশনকে নিয়ে থাকি এখানে ছোটোখাটো তাপ দেওয়ার জন্য এটাকে আমরা ব্যবহার করে থাকি মূলত গুণগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মানে রাসায়নিকভাবে যে গুণগত বিশ্লেষণগুলো করা হয় মানে কোন কোন দ্রবণের মধ্যে বা কোন স্যাম্পলের মধ্যে কোন কোন কী কী উপাদান আছে এটার ক্ষেত্রে যে ব্যবহার করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা টেস্ট টিউবকে বেশি ব্যবহৃত হতে দেখি এরপর আছে আমাদের মধ্যে বিকার বিকারে এরকম দাগাঙ্কিত থাকে এবং বিকারের পাশে ওই বিকারের সর্বোচ্চ কি পরিমাণ দ্রবণ নেওয়া যাবে সেটারও উল্লেখ থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে বড় পাঁচটা দাগ রয়েছে এবং ছোট পাঁচটা দাগ রয়েছে এই বড় পাঁচটা দাগ দিয়ে একশো এম থেকে শুরু করে পাঁচশো এম পর্যন্ত দাগ কাটা রয়েছে এই বিকার সাধারণত কোনো একটা দ্রবণ নিয়ে তাপ দেওয়ার কাজেও ব্যবহার করা হয় কারণ বিকারে
ট্রাইট্রেশন এর কাজও ব্যবহৃত হতে দেখি এরপর আছে কনিকাল ফ্লাস্ক কনিকাল ফ্লাস্ককে ডাকা হয় তোমার অপর নামে যে আরলেন মায়ার ফ্লাস্ক যদি কনিকাল ফ্লাস্ককে গঠনের দিকে তাকাই তাহলে এটা দেখা যাবে যে এখানে একটা ছোট গলা যুক্ত চিকন মানে খুবই সাধারণ পরিমাণে একটা একটা গলা আছে এবং এটা আস্তে আস্তে এখানে উপর থেকে নিচের দিকে আস্তে আস্তে মোটা হচ্ছে তাই এটাকে বলা হয় ছোট গলা যুক্ত এবং চ্যাপ্টা তল বিশিষ্ট এবং একটি কাচের ফ্লাস্ক নিচের দিক থেকে যত আমরা উপরে উঠতে যাব ততই দেখা যাবে এটার প্রশস্ততা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে তো এটাকে যে আর্লেন মায়ের ফ্লাস্ক বলা হয় এটা আসছে সেটা হচ্ছে আর্লেন মায়ের নামক বিজ্ঞানী থেকে মানে উনি যে এটা আবিষ্কার করেছিলেন সেটার স্বীকৃতি হিসাবে এই ফ্লাস্ককে বলা হয় আর্লেন মায়ের ফ্লাস্ক নামক তো এটার ব্যবহার বিধিটা কীরকম সাধারণত ট্রাইট্রেশন কালে মানে এই ধরনের ফ্লাস্কটা বেশি ব্যবহার করা হয় তো এটাকে পরিষ্কার এবং শুষ্ক পিপের দিয়ে এখানে দ্রবণ ঢালা হয় তারপর এখান থেকে বুড়ের থেকে দ্রবণ ফোটাই ফোটাই যোগ করা হয় তোমরা যারা এস এস সিতে ট্রাইট্রেশন করে এসেছো আশা করি তারা বুঝবে প্রথমে পিপের থেকে দশ এমএল বা বিশ এমএল পিপের দিয়ে দ্রবণ সরাসরি কনিকাল ফ্লাস্কে নেওয়া হয় তারপর কনিকাল ফ্লাস্কে পুনরায় বুয়ের থেকে বুড়ের থেকে ফোটাই ফোটাই দ্রবণ ঢালা হয় এবং এর মাধ্যমে ট্রাইট্রেশন করা হয় আয়করের পরিমাণটা হিসাব রেখে তো এই সময় আমাদের কনিকাল ফ্লাস্কটার কাজ কি কনিকাল ফ্লাস্কটা কাজ হচ্ছে এই সময় বৃত্ত আকারে ডান হাতে কনিকাল ফ্লাস্কটা ধরতে হয় ডান হাতে কনিকাল ফ্লাস্কটা ধরে এটাকে বৃত্ত আকারে ঘোরাতে হয় এবং বাম হাত দিয়ে বুড়েটের যে স্টপ ক্রকটা আছে ওটা দিয়ে লিকুইডের ফ্লোটা মানে যেটা বুড়েটে নেওয়া হয়েছে সেটাকে কন্ট্রোল করা হয় বুড়েটের ফ্লোটাকে কন্ট্রোল করা হয় তোমার বাম হাতে স্টপ ক্রক ধরে আর ডান হাতে কনিকাল ফ্লাস্কটাকে বৃত্ত আকারে সুষমভাবে ঘোরানো হয় বৃত্ত আকারে ঘোরালে তাহলে যেটা মিক্সচারটা আছে সেটা বুড়েটের দ্রবণের সাথে কনিকাল ফ্লাস্কের দ্রবণের খুব ভালো মিশ্রণ তৈরি হতে পারে এরপর দ্রবণের বর্ণ যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন বুড়ের থেকে দ্রবণ যোগ করা বন্ধ করে দিতে হয় এবং সেই সাথে কনিকাল ফ্লাস্ক ঘুরানো বন্ধ রাখতে হয় সেশন নিয়ে কথা বলছি যদি আমরা ট্রাইট্রেশনের সংজ্ঞার দিকে দেখি তাহলে আমাদের আমাদের কি দেখি দেখা যাচ্ছে কি উপযুক্ত নির্দেশকের উপস্থিতিতে অজানা ঘনমাত্রা কোনো পরীক্ষাধীন দ্রবণে ঘনমাত্রা নির্ণয়ের জন্য উক্ত দ্রবণের অর্থাৎ অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণের কত আয়তনের সাথে কোনো জানা বা প্রমাণ দ্রবণের অর্থাৎ অজানা ঘনমাত্রার কত আয়তনের সাথে জানা বা প্রমাণ ঘনমাত্রার কত আয়তন সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করতে পারে তা নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বলা হয় ট্রাইট্রেশন ট্রাইট্রেশন মূলত হচ্ছে একটা ঘনমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতি এই ঘনমাত্রা নির্ণয়ের জন্য প্রথমে একটা আমাদের জানা ঘনমাত্রা দরকার এবং এই জানা ঘনমাত্রার সাহায্যে অজানা ঘনমাত্রার ঘনমাত্রা বের করা যায় অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণের ঘনমাত্রাটা বের করা যায় বা টাইটার কি যে আমরা দুইটা জিনিস পড়লাম জানা ঘনমাত্রা এবং অজানা ঘনমাত্রা এদের দুইটার একটা হচ্ছে টাইট্রেন এবং একটা হচ্ছে টাইটার টাইট্রেন বলা হয় যেটা ঘনমাত্রা আমরা জানা মানে প্রমাণ দ্রবণের আর টাইটার হচ্ছে আননোন কনসেন্ট্রেশন অথবা অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণের তো এই অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণটা হচ্ছে কি টাইটার আর জানা ঘনমাত্রা হচ্ছে টাইট্রেন এরপর আমরা যে দুইটা কাজ যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি এদের মধ্যে একটা হচ্ছে ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক আর হচ্ছে রান্ড রাউন্ড বটাম ফ্লাস্ক আচ্ছা ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কে দেখা যাচ্ছে এখানে দুইশো পঞ্চাশ এম এল মানে এর মোট পরিমাণ দেখা যাচ্ছে এবং দুইশো পঞ্চাশ এম এল হবে তো আমি যদি এতটুকু পর্যন্ত নিই এখানে একটা দাগ কাটা রয়েছে এটা এই দাগটা দেখা যাচ্ছে তো এই দাগ পর্যন্ত যদি নেই তাহলে সেটা হবে দুইশো পঞ্চাশ এম এল আচ্ছা ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কের বর্ণনার দিকে যদি আমরা যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে একটি কি লম্বা গলাযুক্ত এবং চ্যাপ্টা তল বিশিষ্ট এই চ্যাপ্টা এই তলটা কিন্তু কি এটার মতো গলিও না এটা অনেকটা কি চ্যাপ্টা তল বিশিষ্ট এবং একটি কাঁচের ফ্লাস্ক এটা নির্দিষ্ট আয়তনের মানে যদি আমরা দ্রবণ যেমন এখানে দ্রবণ প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয় যেমন এটা যদি আমরা যদি দ্রবণ প্রস্তুত করি দুশো পঞ্চাশ এম এল ঠিক দুশো পঞ্চাশ এম এল দ্রবণ প্রস্তুত করার জন্য এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি দুশো পঞ্চাশের কমও না দুশো পঞ্চাশের বেশিও না এখানে মিলিলিটার স্কেলেই সাধারণত দাগ কাটা মিলিলিটার স্কেলেই এটার মানে তোমার পরিমাপটা লেখা থাকে এখানে এখানে কোনো কিন্তু কি দাগ কাটা নাই কারণ আমি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট আয়তন প্রমাণ দ্রবণের জন্যই এটা আমরা প্রস্তুত করতে ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কটা ব্যবহার করি তাহলে ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক থেকে আমরা কি জানলাম এটা হচ্ছে প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এটা নির্দিষ্ট আয়তন টানটা লেখা থাকে কিন্তু কোনো দাগাং কিছু থাকে না এবং এটা সরু গলাযুক্ত এবং চ্যাপ্টা তলবিশিষ্ট একটা ভলিউমেট ফ্লাস্ক এরপর যদি দেখি আমরা গোলতলি ফ্লাস্কের দিকে গোলতলি ফ্লাস্কের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটার যে তলাটা সেটা গোলাকৃতির এবং এখানেও এটার মতো দুশো পঞ্চাশ এম এলটা লেখা আছে কিন্তু এটার গলাটা কিন্তু এটার মতো সরু নয় অনেক মোটা এবং ছোট কিন্তু
তো পরিমাপক সিলিন্ডারের দিকে যদি আমরা বর্ণনার দিকে যাই তাহলে দেখা যাবে কি এটা হচ্ছে আমরা তোমার কাঁচের পুরো দেওয়াল যুক্ত এক মুখ খোলা এবং এর নিচের দিকটা বন্ধ সিলিন্ডার আকৃতির এবং নির্দিষ্ট দাগে সর্বদা এখানে দাগ আঙ্কিত থাকে এবং এই দাগটা কিন্তু মিলি লিটার স্কেলে দাগ কাটা থাকে বিভিন্ন আয়তনে তোমার সিলিন্ডার পাওয়া যায় তো সিলিন্ডারের আয়তন অনুসারে এরকম দাগ কাটা থাকবে যেমন এটা যদি টেন মিলি লিটার পরিমাপক সিলিন্ডার হয় তাহলে এখানে সর্বোচ্চ দশ এম পর্যন্ত যদি পঞ্চাশ এম হয় তাহলে এখানে পঞ্চাশ এম পর্যন্ত দাগ কাটা থাকবে এরপর আমাদের আলোচনায় যে যন্ত্রটা আছে সেটা হচ্ছে বুলেট এই বুলেটটা তোমরা হয়তো টাইট্রেশনের ক্ষেত্রে দেখে আসছো নাইন টেন এম এসএসিতে তো এটা কাজ কি এটার কাজটাই হচ্ছে মূলত ট্রাইট্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা যে দ্রবণটা আমরা কনিক্যাল ফ্লাস্কে ঢালি সেটা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সেই জন্য একটা ব্যবহার বহুল ব্যবহৃত যন্ত্র তো বুলেটে কি কি আছে একটা অনেক বড় একটা কাস্টল থাকে এটা হচ্ছে যেমন তুমি যদি আমরা যদি এই চিত্রটার দিকে দেখাই তাহলে দেখা যাবে কিনা অনেক বড় একটা কাস্টল উপরের দিকে কাস্টলটা যথেষ্ট সুষম এবং নিচের দিকে আস্তে আস্তে অনেকটা কি জেট আকৃতি বা সরু হয়ে গিয়েছে এবং মাঝখানে একটা মানে কলের মতো বা ট্যাপের মতো একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় স্টপ কর্ক তো স্টপ কর্কটার কাজ কি স্টপ কর্কটা দিয়ে আমরা এটা ফ্লোটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি স্টপ কর্কটা যদি আমরা একদিকে ঘুরাই তাহলে দেখা যাবে ফ্লোটা খুব দ্রুত পড়ছে যদি অন্যদিকে ঘুরে দেখা যাবে ফ্লোটা খুব আস্তে আস্তে কমতে কমতে এবং ফোটাই ফোটাই পড়ছে এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে তো বুলেটের বর্ণনার যদি দিকে যদি আমরা যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে উপরের দিকটা কিন্তু সমান বেশযুক্ত এবং মোটা দাগাঙ্কিত কাস্টনল যে এখানে দেখা যাচ্ছে তোমার নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে এটা একশো দাগাঙ্কিত এবং উপরের দিকে যদি দেখা যায় এটা হচ্ছে শূন্যে দাগাঙ্কিত আছে এটা একটা দুই পার্টের বিভক্ত এটার উপরে যদি এটাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে অনেক বড় কাস্টনল সেই জন্য এটা ছবিতে দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে তা দেখা যাচ্ছে এখানে শূন্য এবং এটা হচ্ছে কি একশো তো অ্যাস্টোপ কর্কের সাহায্যে বুলেট থেকে যদি ফোটাই ফোটাই দ্রবণ আমরা কনিক্যাল ফ্লাস্কে ঢালি তাহলে সেটা হচ্ছে মানে বুলেটের ব্যবহার তখন বুলেটের সরু মুখে যে অ্যাস্টোপ কর্কটা লাগানো থাকে এবং এখানে বুলেটের দাগগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেক মিলিটারকে দশ দশ ভাগে ভাগ করা হয় অর্থাৎ এখান থেকে নিরানব্বই থেকে একশো পর্যন্ত হচ্ছে ওয়ান এম এল এবং ওয়ান এম এলকে আরও দশ ভাগে ভাগ করা হয় তাই এর মাধ্যমে আমরা তাহলে কি কতটুকু সূক্ষ্ম পর্যন্ত পরিমাপ করতে পারি সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এল পর্যন্ত আয়তন মাপা যায় এর চেয়ে যদি বেশি সূক্ষ্ম দরকার হয় তাহলে আরও উন্নত প্রযুক্তির বুলেট রয়েছে যেমন তোমার কিছু কিছু বুলেট রয়েছে যেগুলো দিয়ে আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এম এল অর্থাৎ দশমিকের পর দুই ঘর পর্যন্ত এম এল পরিমাপ আমরা সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে পারি এর চেয়েও বেরি বেশি প্রিসিশনের জন্য আমরা কতগুলি বুলেট রয়েছে যেমন ইলেকট্রনিক বুলেট যেগুলো ইলেকট্রিক্যালি খুব প্রিসাইসলি মেজার করে কি পরিমাণ দ্রবণ আমরা ব্যবহার করছি বুলেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের বুলেটের যে পরিষ্কার কৌশলটা সেটা একটু জেনে নেওয়া খুবই জরুরি যেমন বুলেটকে যদি আমরা পরিষ্কার করতে চাই যে কোনো কিছু যে কোনো দ্রবণ ব্যবহারের আগে এবং পরে আমাদের অবশ্যই এটা ভালো মতো পরিষ্কার করে রাখতে হবে বুলেটকে প্রথমে সাধারণত ডিটারজেন্টটা ভালো মতো পরিষ্কার করে নেওয়া হয় তারপরে এটাকে ক্রমিক এসিড দিয়ে ধুয়ে নিতে হয় তারপর ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে বুলেট সাধারণভাবে ধুয়ে ফেলা হয় এখন এটা হচ্ছে বুলেটের কাস্টনলের পরিষ্কারের জন্য এখন যদি অ্যাস্টোপ কর্ক এবং অ্যাস্টোপ কর্কের দিকে যদি তাকাই তাহলে অ্যাস্টোপ কর্ক যদি ঠিক মতো না ঘুরে তখন এটা কি করতে হবে যদি অ্যাস্টোপ কর্ক ঠিক মতো না করে যদি মনে হয় যে এটা শক্ত হয়ে গেছে বা আটকে গেছে তখন এটার উভয় পাশে সামান্য একটু গ্রিজ লাগিয়ে দেওয়া হয় গ্রিজ হচ্ছে অনেকটা একটা লুব্রিকেন্ট জাতীয় পদার্থ এটা যদি অ্যাস্টোপ কর্কের দুই পাশে সামান্য করে লাগিয়ে দেয় তখন অ্যাস্টোপ কর্কে ছিদ্রে ভিতরে এটা প্রবেশ করে এটাকে মানে যেটা ফ্রিকশন ফ্রিকশনটাকে কমিয়ে দেয় তার ফলে সহজেই আমরা এটাকে কি মুভ করতে পারি এভাবে গ্রিজ লাগে আমরা স্টোপ কর্কটাকে পরিষ্কার করতে পারি এবার আসি বুলেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টার্ম সেটা হচ্ছে আমাদের মিনিসকাস তো এই মিনিসকাস কথাটা কি মিনিসকাস কথাটা শুধুমাত্র বুলেটের ক্ষেত্রেই না এটা যে কোনো সরু কাস্টনালের ক্ষেত্রেই দেখা যায় সরু কাস্টনাল যেমন তোমার কি কি যে পিপেট হতে পারে বুলেটের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় তারপর মেজারিং সিলিন্ডার এগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা মিনিসকাস জিনিসটা দেখে থাকবো এত মিনিসকাস জিনিসটা কি মিনিসকাস জিনিসটা হচ্ছে একটা বক্রতল যে কোনো তলের যদি লিকুইড বা মানে তরল জাতীয় পদার্থের এরকম একটা বক্রতল সৃষ্টি হয় এটা মূলত সৃষ্টি হয় পৃষ্ঠ টানার কারণে তো পৃষ্ঠ টানার কারণে কখনো তোমার অবতল তল সৃষ্টি হয় কখনো বা উত্তল মিনিসকাস সৃষ্টি হয় একটাকে বলা হয় কনক্রেট মিনিসকাস আর
এখানে একটা প্রথম উপরে একটা লেয়ার দেখা আছে নিচে আরেকটা লেয়ার দেখা আছে আমরা যদি এই চিত্রটার ক্ষেত্রে দেখি ঠিক সেম ঘটনা উপরে একটা লেয়ার দেখা আছে এবং নিচে একটা লেয়ার দেখা আছে তাহলে আমরা কোন পার্টটা নিব এখান থেকে কোন মাপটা নিব উপরেরটা নাকি নিচেরটা তো এটার ক্ষেত্রে আমাদের সলিউশনটা হচ্ছে ইফ ইউ ক্যান সি দ্য লোয়ার মিনিসকাস দেন ইউজ দ্যাট ইফ ইউ ক্যানট সি দ্য লোয়ার মিনিসকাস রিড দ্য আপার মিনিসকাস অর্থাৎ আমরা যদি লোয়ার মিনিসটাকে দেখা না যাই তাহলে আমরা লোয়ার মিনিসকাসটা নেব না আমরা আপার মিনিসকাসটা নেব আর যদি লোয়ার মিনিসকাসটা দেখা যায় তাহলে সবসময় লোয়ারটা নিতে হবে লোয়ার মিনিসকাসটা কি এট এইটা হচ্ছে লোয়ার এবং এটা হচ্ছে আমাদের আপার মিনিসকাস কখন আমরা কোনটা ব্যবহার করব যেমন কালারলেস সলিউশনের ক্ষেত্রে লোয়ার মিনিসকাসটা আমরা ব্যবহার করব কারণ কালারলেস সলিউশনটা হচ্ছে কি ট্রান্সপারেন্ট সলিউশন তো ট্রান্সপারেন্ট সলিউশনের ক্ষেত্রে আমাদের লোয়ার মিনিসকাসটা এটা স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু যেটা দেখা যায় হচ্ছে কালার্ড সলিউশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কালারফুল কোনো একটা সলিউশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা বুড়েটে নিই তখন কিন্তু আমরা এই জিনিসটা দেখা যাবে না তখন শুধুমাত্র উপরের লেভেলটা এখানে দেখা যাবে এটাকে বলা হয় আপার মিনিসকাস তখন আমরা আপার মিনিসকাসটা নিব অর্থাৎ তাহলে কি দাঁড়ালো সিদ্ধান্ত কালারলেস সলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় লোয়ার মিনিসকাসটা মাপটা নিব অর্থাৎ এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা এই দাগটা এই দাগটা যে মাপটা সেটা নিব আর যদি কালারফুল হতো তাহলে আমরা ঠিক এই উপরের দাগটা তাহলে এই উপরের দাগটা মাপটা নিব আমরা এটা হচ্ছে আমাদের মিনিসকাস তাহলে আমরা মিনিসকাস মানে কি বুঝলাম মিনিসকাস মানে হচ্ছে একটা বক্রতল যেটা হচ্ছে পৃষ্ঠ টানের কারণে কোনো একটা সরু কাঁচনল জাতীয় জিনিসের মধ্যে এটা সৃষ্টি হয় এবং আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যদি লোয়ার মিনিসকাস দেখা যায় তাহলে লোয়ার মিনিসকাস রিডিং নিব এবং আপার মিনিসকাসের ক্ষেত্রে আপার রিডিংটা নিতে হবে এখন মিনিসকাসের অর্থাৎ যে বক্রতলটার এই যে বক্রতলের রিডিং নেওয়ার সঠিক কারেক্ট ভিশনটা কি এই ভিশনটা হচ্ছে তোমাকে তুমি যদি উপরের দিক থেকে দেখো তাও হবে না নিচ থেকে দেখলেও তাও হবে না একদম চোখের লেভেল অর্থাৎ চোখের যে চোখের লেভেলে তোমার বুলেটকে ধরে বুলেট একদম মানে এই যে লোয়ার মিনিসকাসটাকে একদম আই লেভেলে রেখে তখন যে ম্যাজেটটা নিতে হবে কারণ আমরা যদি উপর থেকে নিই তাহলে আমরা এই মাপটা দেখবো নিচ থেকে নিলে এই মাপটা দেখবো তাহলে আমরা যদি একদম লেভেল থেকে নিই মানে আই লেভেলে যদি মিনিসকাস থেকে লোয়ার মিনিসকাসটাকে রেখে মাপ নিই তাহলে আমরা কারেক্ট মেজারমেন্টটা পাবো এরপর আসি পিপেট পিপেটে দেখা যাচ্ছে কি নির্দিষ্ট আয়তনে যখন আমরা তরল পদার্থকে সঠিকভাবে মেপে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্র স্থানান্তর করতে চাই তখন আমরা দুই মুখ খোলা স্বরূপ একটা কাঁচনলটা ব্যবহার করি এটাকে বলা হচ্ছে পিপেট তাহলে পিপেট হচ্ছে কি দুই মুখ খোলা কাঁচনল তাহলে উপর দিকটা একটু মোটা এবং নিচের দিকে আস্তে আস্তে খুবই সূক্ষ্ম হয়ে যায় এবং এখানে দাগ দাগ কাটা থাকে কত এমএল এবং সর্বোচ্চ কত এমএল নেওয়া যাবে সেটা আমাদের দাগ কাটা থাকে যেমন এটাকে বলা হচ্ছে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সাপমাত্রে মানে কক্ষ তাপমাত্রা হিসাবে দশ এমএল এবং এখানে পিপেটের এটা দুই রকমের পিপেট এই এখানে পিপেটের মাঝখানের অংশটা মোটা অধিক মোটা এখানে এতটা মোটা না এবং পিপেটে আমরা কীভাবে নিব এবং পিপেটে আমরা দুইভাবে নিতে পারি মুখ দিয়ে টেনে নিতে পারি যেমন এদিকে যদি আমরা মুখ দিই এবং নিচ থেকে তাহলে তরল মুখ দিয়ে টেনে নিতে পারি কিন্তু এখানে একটা রিস্ক থাকে সেটা হচ্ছে মুখে যে কোনো সময় আমাদের রাসায়নিক দ্রব্য প্রবেশ করে যেতে পারে সেজন্য আমরা ব্যবহার করবো পিপেট ফিলার এই পিপেট ফিলার ব্যবহার করে এখানে একটা বাল্ব রয়েছে বাল্বে চাপ দিলেই সহজে এর নিচ থেকে তরল উপরে উঠে এখানে চলে আসবে আমাদের প্রয়োজন মতো এবং বাল্বটাকে প্রেশারটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এবং যখন এক জায়গা থেকে পানি তরলটা নেওয়ার পর অন্য জায়গায় রাখতে যাব তখন বাল্বটাকে চেপে ধরে নির্দিষ্ট জায়গায় এখানে চেপে ধরে এটাকে খুব নিয়ন্ত্রিতভাবে এটাকে মানে তরলটাকে অন্য জায়গায় যেমন আমরা যদি এটা কনিক্যাল ফাঁসকে রাখতে চাই অথবা বিকারে রাখতে চাই যেখানে চাই সেখানে আমরা রাখতে পারবো এখন পিপেটের বর্ণনাটা দেখি পিপেট দেখো এখানে পিপেটে কিন্তু দাগ আঙ্কিত রয়েছে এবং এই পিপেট বিভিন্ন রকমভাবে দাগ কাটা থাকতে পারে পাঁচ মিলিলিটার অথবা দশ মিলিলিটার অথবা বিশ মিলিলিটার আয়তন নির্দিষ্ট আয়তনের তরলের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্নভাবে দাগ কাটা থাকতে পারে ম্যাক আচ্ছা ম্যাক্রো এবং সেমি ম্যাক্রো অ্যানালাইটিক্যাল কাজ এটা ব্যবহার করা যাচ্ছে ম্যাক্রো এবং সেমি ম্যাক্রো অ্যানালাইটিক্যাল কাজটা কি রয়েছে একটা সূক্ষ্মতার একটা ব্যাপার ম্যাক্রো অ্যানালাইটিক্যালগুলোতে সূক্ষ্মতা সেমি ম্যাক্রো চেয়ে কম থাকে তো এখন এটা নিয়ে আমরা আরও পরে জানতে পারবো আপাতত আমরা জেনে রাখলাম শুধুমাত্র ম্যাক্রো এবং সেমি ম্যাক্রো অ্যানালাইটিক্যাল কাজে এই পিপেটটা ব্যবহার করা হয় দেখো এখানে কিন্তু ঠিক আছে দশ মিলিটার পুরোটা দেখা যাচ্ছে এখানে প্রত্যেকটা মিলিটার কিন্তু কি দশ ভাগে ভাগ করা থাকে অর্থাৎ এর মাধ্যমে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এল আয়তন পর্যন্ত পরিমাপ করা যায় এগুলোকে এছাড়া এর চেয়েও যদি বেশি সূক্ষ্মভাবে আমরা পিপেটে তরলটা নিতে চাই লিকুইডটা নিতে চাই তাহলে আমাদেরকে মাইক্রো লিটার মাইক্রো প
নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার জন্য সরাসরি আমরা যদি ঢালতে যাই তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু সূক্ষ্ম পরিমাপ হবে না তাহলে আমরা সেটার জন্য কি করবো আমরা পিপেট দিয়ে প্রথমে আগে পিপেটে নিব তারপর পিপেট থেকে ঢেলে অন্য একটা পাত্রে নিব তাহলে আমাদের যেটা মানে মেজারমেন্টটা খুবই সূক্ষ্ম হবে এগুলোর বাইরেও আরও কিছু কাঁচ রূপ রয়েছে যেমন আমরা স্পিরিট ল্যাম্প ওয়াশ বোতল কোনো কিছু যদি আমরা ধোত করার জন্য ওয়াশ বোতল ব্যবহার করা হয় যেমন এটা তারপর হচ্ছে রিয়েজেন্ট বোতল এটা হচ্ছে রিয়েজেন্ট বোতল রিয়েজেন্ট বোতল তোমরা হয়তো দেখেছ উপরের দিকে একটা একটা কর্কের মতো থাকে বাট এটা রাবারের তৈরি না এটা হচ্ছে কাঁচেরই তৈরি কাঁচের কর্ক তো কর্ক দিয়ে এটাকে বন্ধ করে রাখা যায় এবং লিবিক কুলার বা লিবিক শীতক তো শীতক কোনো একটা যদি পাতন কাজে সাধারণত এই শীতক যন্ত্রটা ব্যবহার করা হয় পাতন মানেই হচ্ছে কি বাষ্পীভবন তারপর ঘনীভবন এই ঘনীভবনের জন্য শীতলীকরণের জন্য এই শীতকটা ব্যবহার করা হয় শীতকে দুই দিকে দুটো তোমার পানি প্রবাহের জন্য দুটো পাইপ থাকে এই 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 পাইপটা হচ্ছে এদিকে যদি গরম ঠান্ডা পানি দেওয়া হয় এদিক দিয়ে গরম পানি বেরিয়ে আসে এদিক দিয়ে গরম পানি বেরিয়ে আসে এবং এই এই দুটো এই এটা এবং এই প্রান্ত দিয়ে আমাদের যেটা মেইন সলিউশনটা সলিউশনটা গিয়ে এদিক দিয়ে গিয়ে এদিকে চলে আসে এবং আমরা এদিক থেকে তরল যদি তরল পানি দেই ঠান্ডা পানি দেই তাহলে ঠান্ডা পানিটা এটাকে ঠান্ডা করে এদিক দিয়ে গরম পানি চলে আসে এখানে কিন্তু আমাদের দেওয়া ঠান্ডা পানির সাথে সলিউশনে কোনো রকম মিক্সচার নেই এটা বলতে পারে এক টিউবের ভিতরে আরেকটা টিউব যেহেতু এক বড় টিউবের ভিতরে ছোটো টিউবটা রয়েছে সে যেটা ছোট টিউব বা ছোটো গ্লাস টিউবটার ভিতরে যে সলিউশনটা যাচ্ছে সেটা কিন্তু বাইরের সলিউশন বা মানে আমাদের যেটা দেওয়া ওয়াটার এটার সাথে কিন্তু মিশে না এটা শুধুমাত্র পানিটা একে ঠান্ডা করেই এদিক দিয়ে বাইর হয়ে চলে আসে আর আমাদের যেটা মেইন সলিউশন সেটা এদিক দিয়ে গিয়ে এদিক দিয়ে যেতে থাকে যেতে এদিকে গিয়ে চলে আসে তাহলে এবার যদি আমরা হট সলিউশন দিই এদিকে আমরা ঠান্ডা সলিউশনটা ঘূর্ণিভাবন একটা রূপ পাই আর কি অথবা যদি আমাদের উত্তপ্ত বাষ্প যদি দেয় তাহলে এদিক দিয়ে আমরা এটা তরল তরল মানে তরল সলিউশন বেরিয়ে আসবে এদিকে এটা হচ্ছে আমাদের লিবিক কুলারের কাজ এরকম আমরা বিভিন্ন কাজ যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করলাম কিন্তু এই কাজ যন্ত্রপাতিগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যায় মোটা দাগে একটা হচ্ছে সফট গ্লাস বা ফিলিন গ্লাস আর একটা হচ্ছে হার্ড গ্লাস অথবা পাইরেক্স গ্লাস এখন সফট গ্লাস বা ফিলিন গ্লাসের বৈশিষ্ট্য কি এগুলো মূলত করা হয় নর্মাল সিলিকেট দিয়ে পটাশিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট দিয়ে যৌগ দিয়ে তৈরি করা হয় এবং এগুলো খুবই খুবই কম তাপ সহনীয় সেই জন্য এগুলোকে তাপ দেওয়ার কাজে এগুলোকে ব্যবহার করা হয় না এবং এগুলো স্বচ্ছ বেশ সুজন শুধুমাত্র বিক্রিয়া ঘটানোর কারণ মানে যাতে বিক্রিয়াগুলো বাইরে থেকে সহজে দেখা যায় এই জন্যই শুধুমাত্র এটাকে ব্যবহার করা হয় কিন্তু তাপ দেওয়ার কাজে এগুলোকে খুব কমই ব্যবহার করা হয় এই যন্ত্রগুলোর মধ্যে কী কী রয়েছে যেমন সফট গ্লাস দিয়ে তৈরি কী কী যন্ত্র আছে যেমন পিপেট বুরেট গ্লাস টিউব এবং ওয়াশ গ্লাস এবার যদি আমরা তাকে হার্ড গ্লাস অথবা পাইরেক্স অথবা কিমেক্স গ্লাসের দিকে হার্ড গ্লাস অথবা পাইরেক্স অথবা ক্রিম কিমেক্স গ্লাসের দিকে তাহলে দেখব কি এটা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে বোরো সিলিকেট দিয়ে তৈরি ক্যান বিয়ার এক্সেসিভ টেম্পারেচার অর্থাৎ খুবই তাপ সহনীয় এবং কিন্তু এটার সমস্যা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট কম মানে কাঁচের পুরুত্বটা বেশি হয় এটার সফট গ্লাস বা ফ্লিন গ্লাসের থেকে এটার ট্রান্সপারেন্সি কম এই যন্ত্রগুলোর মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কনিক্যাল ফ্লাস্ক ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক এবং বিকার এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন কাজ যন্ত্র নিয়ে দেখলাম কাচের প্রকার ভেদে দেখলাম কিন্তু আমাদের মনে হয় কখনো প্রশ্ন জেগেছে এত রকম বিভিন্ন বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস থাকতে আমরা কেন শুধুমাত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানে মোস্ট একদম নাইনটি পারসেন্ট কেন আমরা কাজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি অথচ কাজ তো ভঙ্গুর কাজ ভঙ্গুর কিন্তু আমরা যদি স্টেবিলিটি চাইতাম তাহলে তো যে কোনো মেটাল দিয়ে তো আমরা এই সমস্ত ইকুইপমেন্টগুলো ব্যবহার করতে পারতাম না কিন্তু কেন ব্যবহার করি এর কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে কারণ হচ্ছে কি কাজ সামগ্রী মানে যে গ্লাস ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কি খুবই স্বচ্ছ এখন স্বচ্ছ হওয়ায় এটার বর্ণটা কিন্তু কি আমরা যেটা যে মেইন বিক্রিয়ার বর্ণ এটা পরিবর্তিত হয় না মানে বাইরে থেকে দেখলে এটা অপরিবর্তিত বর্ণই দেখা যায় এবং এর সংগঠিত পরিবর্তনটাও কিন্তু কি আমরা সরাসরি অবজার্ভ করতে পারি কিন্তু যদি আমরা যদি একটা মেটালের কোনো একটা পাত্র হতো তাহলে কিন্তু এটা কি ট্রান্সপারেন্সি নাই তাহলে আমরা এটা বাইরে থেকে দেখতে পারতাম না সেই জন্যই কাজ দ্রব্য ব্যবহার করা হয় আর কাজ দ্রব্যের আরেকটা সুবিধা হচ্ছে কি এটা সহজে মার্ক করা যায় যে দাগা দাগগুলো থাকে দাগ কাটাগুলো থাকে এগুলো কিন্তু খুব সহজে তোমার কাঁচে করা যায় এবং আবার কাঁচের দেখো তোমার কাঁচের মানে তোমার যে কাঁচ সামগ্রীগুলোর আকার আকৃতি গুণগত মানের কিন্তু পরিবর্তন হয় না যদি আমরা উচ্চ তাপ দিই এবং কাজ রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় বটে সেই জন্য আ
তবে এদের যদি নিষ্ক্রিয়তার সক্রিয়তার কথা বিবেচনা করি তবে এরা কাঁচা মুরগি কিছুটা বেশি সক্রিয় হয় যখন আমরা তীব্র সিল অথবা তীব্র খাদ দেয় কারণ তোমরা জানো কাঁচ কাঁচের উপাদান হচ্ছে কি সিলিকাম তো এই সিলিকা উপাদানটা কিন্তু কি খারের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে যে কোনো সময় সোডিয়াম সিলিকেট তৈরি করতে পারে যেটা অবশ্যই কি কাঁচ ক্ষয়ের কারণ এখন আমরা দেখব গ্লাস সামগ্রীগুলো ব্যবহার করা যে কৌশলটা কি এই কৌশলগুলো আমি মুখে বলছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো চাইলে ভিডিওটাকে পজ করে তোমরা এটা লিখে নিতে পারো আমরা যে ল্যাবরেটরিতে কাঁচের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি সেগুলোর কৌশলগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কৌশল একটা একটু সতর্ক হয়ে অবলম্বন করা উচিত সেই সতর্কগুলো কিরকম যেমন কাঁচের যন্ত্রপাতি যখন আমরা ক্ল্যাম্প করব অর্থাৎ স্ট্যান্ডের সাথে আটকিয়ে রাখবো সেটাকে যদি আমরা খুব জোরে চাপ দিই তাহলে কিন্তু কি কাজ যন্ত্রপাতির দাগ বসতে পারে অথবা কাজ যন্ত্রপাতিটা ভেঙে যেতে পারে অর্থাৎ মানে ক্ল্যাম্পিং জিনিসটা কি কাজ যন্ত্রপাতি ক্ল্যাম্প করা হচ্ছে মানে কোনো একটা স্ট্যান্ডের সাথে একে আর কাজ যন্ত্রপাতিটাকে আটকি রাখা তো আটকি রাখতে গেলে সেখানে একটা কি নাট বোল্টুর একটা ব্যাপার আসবে অথবা স্ক্রুর একটা ব্যাপার আসবে তো স্ক্রুটাকে খুব যদি আমরা খুব জোরে ঘুরিয়ে চাপ দিই তাহলে কিন্তু কি কাজ যন্ত্রটা ভেঙে যেতে পারে এই জন্য খুব সাবধানের সাহায্যে আমাদের ক্ল্যাম্পিং করতে হবে এবার সে কাঁচের উত্তপ্তকরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা কাজ কাজকে কিন্তু একদিকে তাপ দিলে কিন্তু হবে না সেটাকে মানে চারপাশে যাতে সুষমভাবে তাপ দেওয়া যায় সেটা খেয়াল রাখতে হবে কারণ একদিকে যদি বেশি তাপ যায় এবং অন্যদিকে যদি খুবই কম তাপ দেয় তাপমাত্রা এই পার্থক্যের জন্য কিন্তু কি কাঁচি ইনস্টেবিলিটি তৈরি হয় এবং কাজ কিন্তু ভেঙে যেতে পারে আচ্ছা এরপর কাজকে আমরা সঠিকভাবে উত্তপ্ত করি মানে দ্রবণ নিয়ে উত্তপ্ত করলাম এবং উত্তপ্ত করার পরে কিন্তু খুব দ্রুত একে ঠান্ডা করা যাবে না এরপর তাপমাত্রা হঠাৎ পরিবর্তনের জন্য কিন্তু এই কাজ সামগ্রী ভেঙে যেতে পারে একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে কাঁচ সামগ্রীতে খুব মানে খুব সরাসরি তাপ প্রয়োগ না করে অ্যাসবেস্ট অথবা সিরামিকের প্রলেপ দেওয়া কিছু তার জালি বা ত্রিপদ স্ট্যান্ড পাওয়া যায় এই ত্রিপদ স্ট্যান্ডের উপরে সিরামিকের তার জালির উপর রেখে একে তাপ দেওয়া হয় তাহলে সুষমভাবে তাপও প্রয়োগ হয় এবং মানে তাপ যেটা কাঁচের যেটা ক্ষতি হতে পারতো সেখানে মানে কাঁচেও আর কালো দাগ পড়ে না এই তার জালি তার অ্যাসবেস্ট হচ্ছে প্রলেপ দেওয়া তার জালির জন্য তোমরা যদি ল্যাবে কাজ করতে যাও তোমরা এটা দেখবে এরপর আসো দ্রবণ নাড়ানোর ক্ষেত্রে একটা সতর্কতা আছে সেটা হচ্ছে দ্রবণ নাড়ানোর ক্ষেত্রে গ্লাস রড বা ধাতব রড যেটা আমরা ব্যবহার করি সেটা যদি গ্লাস রড যদি ভাঙা থাকে গ্লাস রডের মুখটা যদি ভাঙা থাকে তাহলে পাত্রের মধ্যে দ্রবণ নাড়ানোর সময় কিন্তু কি পাত্রের গায়ে বিভিন্ন রকম অ্যাসক্যাচ পড়তে পারে তো এটার জন্য করা হয় কি গ্লাস রড বা যেটা দিয়ে নাড়ব নাড়াবো আমরা সেটার মুখে একটা রাবারের একটা একটা কাবার ব্যবহার করা রাবারের ক্যাপ বলা হয় এটাকে সেটা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে রাবারের মানে তোমার ডাক পড়বে না স্ক্রেচটা পড়বে না তো এইগুলো ছিল মূলত বিশেষ সতর্কতা কয়েকটা সতর্কতা যে কাজ দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে এইগুলো ছাড়াও আরও আরও আছে তোমরা যদি বিভিন্ন বই পড়ে থাকো তার মধ্যে সবগুলো পাবে তোমরা বইটা ভালো মতো পড়বা যাতে বই থেকেই বেশি রক্ত পেতে পারো এবং বইটা অবশ্যই দাগিয়ে দাগিয়ে পড়বা মনোযোগ দিয়ে পড়বা আশা করি তোমরা আমি যেগুলো পড়িয়েছি সেগুলো বুঝতে পারবা